సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు ఏసీటీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఈరోజు ప్రపంచ బదిరుల దినోత్సవం వరల్డ్ డఫ్ డే మనకి సెప్టెంబర్లో వచ్చే చివరి ఆదివారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈరోజు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అయితే చాలామంది జీవితాల్లో కుటుంబ సభ్యుల్లో పిల్లలు డఫ్గా ఉన్న లేదా మానసిక వికలాంగులాగా ఉన్న పిల్లలకి అండ్ పేరెంట్స్కి అది వాళ్ళకి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అలాగే వాళ్ళు ఉన్న ఈ డఫ్ లైఫ్లో పైకి ఎదగాలనుకుంటే కేవలం ఆ డఫ్ఫే వాళ్ళకి ఎదగనీయకుండా కూడా చేసే అవకాశాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి అలాంటి ఎంతోమంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన నింపుతున్న కిరణ్ కుమార్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మనం మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ ఈరోజు చాలామంది తల్లిదండ్రులకి మీరు ఒక దైవ స్వరూపుల్లాగా అనిపిస్తున్నారు సార్ నాకు థ్యాంక్ యూ సార్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని అందరి పిల్లల్లో మన పిల్లోడు మెరుగ్గా ఉండాలని అనుకుంటారు అలాంటి కొంతమంది పిల్లలు డఫ్గా పుట్టినప్పుడు లేదా ఇంకేదైనా ప్రాబ్లంతో పుట్టినప్పుడు వాళ్ళకి జీవితాంతం అది ఒక బాధగానే బాధపడతారు అంటే ఎవరి పిల్లలు వాళ్ళకి ముద్దు అయినప్పటికీ అది గుర్తు చేసిన ప్రతిసారి బాధ వేస్తుంది అలాంటి పిల్లల్ని తిరిగి మామూలు పిల్లగా తయారు చేస్తున్న మీకు శతకోటి వందనాలు సార్ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మొదటిసారి మమ్మల్ని చూసినప్పుడు కంటే కూడా మీ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత నాకు ఇంకా చాలా మంది రెస్పెక్ట్ పెరిగింది మీ పైన థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మిమ్మల్ని మీతో మాట్లాడడం మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయడం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ గురించి ఏం చెప్తారు సార్ కిరణ్ కుమార్ గారు సో ఫ్యామిలీ గురించి ఏం చెప్తారు సార్ నేను ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చి ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇరవై ఏళ్ళ సార్ ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను ఓకే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే నేను టెన్త్లో ఉన్నప్పుడే నాకు మదర్ లేరు సో మదర్ ఉన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారికి పక్షవాతం అనమాట సో నేను ఫ్యామిలీ ప్రకారం అయితే కొంచెం బాగా ఇబ్బంది పడ్డాను బాగా స్ట్రగుల్ ఆ ఏజ్ లో నాకు ఎడ్యుకేషన్ కానీ సో లైఫ్ స్కిల్స్ కానీ ఏం తెలియదు ఎలా లైఫ్ రన్ చేసుకోవాలనేది నాకు ఒక డాక్టర్ గారు మా నాన్నగారు ఫ్రెండ్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అని ఆయన సపోర్ట్ ఇచ్చాడు నా ఎడ్యుకేషన్ కానీ నా లైఫ్ కానీ మా నాన్నగారికి చూసుకోవడం మొత్తం చేశారు ఆ తర్వాత నేను ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడం కూడా ఆ సార్ వాళ్ళకి కారణమే చదివించారు ఆల్రెడీ నాకు ఆ ఎడ్యుకేషన్ బాగా సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత నేను ఈ ఫ్యామిలీ నుంచి ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చినప్పుడు కొత్తలో ఇబ్బంది పడ్డాను అంటే దీంట్లో నాకు సబ్జెక్ట్ చదువుకున్న సబ్జెక్ట్ వేరు సో నేను పిల్లల దగ్గర కూర్చున్న చేసే వర్క్ మాట తీరి వర్క్ మాట చాలా చేంజ్ ఉంటుంది సో మీకు ఎవరు సజెస్ట్ చేస్తారు సార్ డాక్టర్ గారు సజెస్ట్ చేస్తారా ఇది చేయమని డాక్టర్ గారే నా అంటే నా మెంటాలిటీ అవన్నీ చూసి అంటే మా నాన్నగారికి నేను చేసే వర్క్ అన్ని చూసి ఓ ఇతనికి కొంచెం ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంతేగాక బాగా వర్క్ చేస్తున్నాడు అందుకని వీడిని ఈ ఫీల్డ్లోకి పంపిస్తే వీడు కాకుండా పది మందికి ఇతను హెల్ప్ చేయగలడు అని సార్ అంకుల్ బాగా ఆలోచించారు మీరేమో అనుకున్నారు సార్ చిన్నప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు అయితే ఆల్రెడీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మోడల్ ఇష్ట అవ్వాలని నాకు కోరుకుండేది సో మదర్ చనిపోయినప్పుడు ఇంకా నాకు ఆలోచనలన్నీ ఆగిపోయినాయి బ్రేక్ అయిపోయినాయి అసలు లైఫ్ ముందు ఒక అడిగేస్తే చాలు ఒక గోల్ అనేది వదిలేసుకున్నాను గోల్ వద్దు ముందు నాన్నగారిని బాగా చూసుకోవాలి తర్వాత నేను లైఫ్లో ఏదో ఒక చిన్న చిన్న దాంట్లో పెద్ద దాంట్లో కూడా అనుకోలేదు చిన్న దాంట్లో సెటిల్ అయ్యి ఆయన బాగా చూసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఓకే ఆ తర్వాత సార్ వచ్చి నన్ను ఈ ఫీల్డ్లోకి పంపించేటప్పుడు కూడా కొంచెం బాధపడ్డాను నేను అసలు దీన్ని అంటే నేను ఏదైనా ఒక దాంట్లో అడుగు పెట్టినప్పుడు దాంట్లో సక్సెస్ అవుతానా లేదా అనేది కొంచెం భయపడ్డాను సార్ లేదు నువ్వు ఆల్రెడీ చేస్తావు నువ్వు కొంచెం ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్ ఇబ్బందులు ఉంటాయి నువ్వు వెళ్ళిపో ఫస్ట్ అన్నారు వెళ్ళాను తర్వాత ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చేసాను ఇంకా అంటే ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది ఇంకా నేను వర్క్ లోకి వచ్చాను ఒక అక్క గారు ఉన్నారు సార్ ఓకే ఒక అక్క నేను ఉన్నాను అక్క బావ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేశారు అంటే వాళ్ళు మ్యారేజ్ అయి పక్కన ఉన్నా కూడా నాకు సపోర్టింగ్ బాగా చేశారు ఫ్యామిలీ తట్టు వాళ్ళు కూడా నాకు ఒక రకంగా వాళ్ళు కానీ మా అన్నయ్య వాళ్ళు కానీ అంటే మా అన్నయ్య వదిన ఉన్నారు వాళ్ళు నాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారు మా రిలేటివ్స్ కానీ చేశారు ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక పేరెంట్ పరిచయం అయ్యారు గౌతమ్ సార్ అని ఆయన నాకు చాలా బాగా సబ్జెక్ట్ నేర్పించారు అంటే నేను నాకున్న నాలెడ్జ్ అనేది కాకుండా క
మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు సార్ నేను హైదరాబాద్ లో చదువుకున్నాను చదివాను మామూలు జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ చదివాను జనరల్ బీకామ్ చదివాను తర్వాత దీంట్లో డిప్లొమా చేశాను ఏంటి సార్ ఈ కోర్స్ ఏంటి ఇది స్పీచ్ థెరపీ సార్ స్పీచ్ థెరపీ లో డిప్లొమా డిప్లొమా చేశాను ఆ తర్వాత వచ్చి నేను మళ్ళీ మెంట్ బ్లైండ్ మీద బీఈడి అని కోర్స్ కోర్స్ చేశాను అనమాట ఓకే ఇదే కాకుండా ఇంకా మల్టీ కేటగిరీస్ అంటే ఏ పిల్ల వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేకపోయినా బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎలా చేయాలని చెప్పి మల్టీ కేటగిరీ ట్రైన్స్ కూడా చేస్తూ చేశాను అనమాట అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు ఎందుకు అడిగారంటే సార్ ఇప్పుడు పిల్లలకి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది వెంటనే బీటెక్ అని వెళ్ళిపోతున్నారు కదా అవును సో మరి ఈ ఫీల్డ్ లో ఎలా ఉంటుంది సార్ వాళ్ళ కెరీర్ మీ కెరీర్ కానీ సో ఒకవేళ చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఈ ఫీల్డ్ లో చదువుకొని వస్తే పర్వాలేదు సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఉండొచ్చు కానీ నార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఎడ్యుకేషన్ కి చాలా వేరు దీంట్లో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఏ ఉంది స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉంది అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ పిల్లవాడికి మనం ఏదైనా నేర్పించాలంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు యాపిల్ అనేది జనరల్ గా యాపిల్ అని చెప్పేస్తే వాడు ఆల్రెడీ కమ్యూనికేషన్ లో వెళ్ళిపోతుంది కానీ స్పెషల్ పిల్లలు అంటే డెఫ్ డెఫ్ పిల్లలు డెఫ్ పిల్లలు కానీ సో ఈ మెంటల్ రిటర్డేషన్ పిల్లలు కానీ ఏ డిజేబుల్ పిల్లలకైనా మనం చెప్పాలంటే స్పెషల్ ఒక యాపిల్ పని తీసుకొని వచ్చి దాని షేప్ చూపించి దాని కలర్ చూపించి దాని స్మెల్ చూపించి ఇలాగా మన స్పెషల్ స్పెషల్ గా చూపించి చేస్తేనే అది వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నప్పుడు డఫ్ అంటే వెంటనే డఫ్ అండ్ డమ్ అంటే సో ఏంటి సార్ ఆ రెండు మధ్య రిలేషన్ యాక్చువల్లీ డెఫ్ అండ్ డమ్ అనేది మనకి సార్ రియల్ గా అయితే చెప్పాలంటే డెఫ్ అండ్ డమ్ అని అనకూడదు ఈ వినికిడి లోపం వచ్చిన పిల్లవాడు అంటే త్రీ ఇయర్స్ లోపల ఇలాంటి ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లవాడికి స్పీచ్ థెరపీ ఇస్తే డమ్ రాదు అంటే విన వినపడడం లేదు కాబట్టి మాట్లాడలేడు అది వినిపించడం మొదలు అయ్యిందంటే ఖచ్చితంగా స్పీచ్ చేయించగలం ఇప్పుడు మనం కూడా యాక్చువల్లీ నార్మల్ ఆర్గాన్స్ మనం మనకు ఆర్గాన్స్ అన్ని నార్మల్ గా ఉంటాయి సో మనం కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మనము ఏదో గ్యాస్ లో ఉండి సౌండ్ ఉంటుంది వస్తున్నా మనం వినం అప్పుడు ఆన్సర్ ఆగిపోతుంది ఎందుకని సో మనం ఆల్రెడీ వినిపించదు విని వినలేదు కాబట్టి స్పీచ్ డీల్ ఆగిపోతుంది సో అందుకని వినిపించేది కరెక్ట్ గా ఉంటే స్పీచ్ కరెక్ట్ గా వస్తుంది సో వినిపించేది క్లారిటీ చేసుకున్నప్పుడు స్పీచ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వీళ్ళు వినిపించదు కాబట్టి స్పీచ్ డీల్ అయిపోయింది మీరు ఒక మాట అన్నారు అంటే త్రీ ఇయర్స్ లోపలే సర్జరీ అనేది నీడ్ సార్ అది ఖచ్చితంగా సార్ త్రీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు అంటే నేను ఈ ఫీల్డ్ కు వచ్చిన కొత్త అయితే నా అవగాహన బట్టి చాలా వరకు భయపడేవాళ్ళు ఈ సర్జరీ అంటే అంటే నేను నేను హైదరాబాద్ లో చదువుకుని జాబ్ ఆడొస్తే రిజైన్ చేసి నెల్లూరుకు వచ్చాను సో అప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే స్పీచ్ తరఫు అండి మీనింగ్ ఎవరికి అంత తెలియదు మాట్లాడని పిల్లోడికి ఏంద మాటలు వచ్చేది అని నేను చాలా మంది క్వశ్చన్ చేసేవాళ్ళు ఇంకోటి అవగాహన కూడా ఎవరికి లేదు అప్పుడు ఇప్పుడంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు ఇంచుమించు నాకు తెలిసి సెవెంటీ పర్సెంట్ అవగాహన వచ్చింది పేరెంట్స్ మా దగ్గరికి ఆల్రెడీ నాకు ఇంచుమించు వన్ అండ్ హాఫ్ ఏజ్ పాపకి ఆ పేరెంట్ నాకు ఒకసారి కాల్ చేశారు చేసి సార్ ఇట్లా మా పాప ఉయ్యాలంటే పనుకోబెట్టినప్పుడు సౌండ్ వస్తే లేటం లేదు సో మీ టీవీ సౌండ్ ఎక్కువ పెట్టినా కూడా లేటం లేదు ఫోన్ పక్కనే ఉండి బెడ్ మీద పక్కనే ఉన్నా కూడా ఫోన్ సౌండ్ వచ్చినా కూడా ఆల్రెడీ లేటం లేదు సార్ అది ఇది అని అంటే అంత అవగాహన వచ్చింది అనమాట అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఏజ్ పిల్లలకి హీరింగ్ ఉందా లేదని పేరెంట్స్ అవగాహన చేసుకోవాలి కొంచెం మనం గమనిస్తే తెలుసుకోవాలి ఆల్రెడీ త్రీ మంత్స్ కి బేబీ ఖచ్చితంగా ఆ సౌండ్ కి తెలుసుకుంటారు ఎందుకంటే మనం చిన్నప్పుడు ఉయ్యాల్లో పనుకున్నప్పుడు పిల్ల వాళ్ళు మనం ఏదైనా ఇళ్లలో వంట చేసేటప్పుడు ఆ గిన్నెలు పడగానే ఉలికి పడి ఆడడము ఇక్కడ మదర్ పరిగెత్తుకుంటే పోయి మళ్ళీ ఉయ్యాల దగ్గర ఊపడము ఇలాంటి ప్రాసెస్ జరుగుతుంటుంది అది నార్మల్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మన మన చైల్డ్ కి ఆల్రెడీ హీరింగ్ ఉందా లేదని అవగాహన అయిపోతుంది ఓకే అంటే ఆరు నెలల నుంచి చేయొచ్చా సర్జరీ అనేది ఆల్రెడీ బేబీ ఫస్ట్ వాళ్ళ మనం మన హీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది అని కానీ మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చూస్తారు సార్ ఏజ్ ఎలాగుంది వెయిట్ ఎలాగుంది బ్లడ్ పర్సెంటేజ్ ఎలాగుంది అని చూస్తారు ఆ చేయాలి ఒక సంవత్సరం నుంచి ఎక్కువ చేస్తారు ఓకే సంవత్సరం ఎందుకంటే ఆ ఏజ్ లో సంవత్సరం అంటే కనీసం ఆ పాట్ పెట్టుకుంటే అది జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే అది ఆ అవగాహన ఉండే వయసు కూడా ఉండాలి అందుకని ఆ వయసులో పెడితే ఇంకోటి ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది అవుతుంది అట్లా అనమాట అయితే సార్ దీనికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ప్రభుత్వం ఏమైనా సాయం చేస్తుంది అది ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఆరోగ్యశ్రీ తరపు నుం
సర్జరీ అది చాలా కాస్ట్ సర్జరీ అది చేసుకున్న తర్వాత వాడు స్పీచ్ థెరఫీకి ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోయినా సో వాళ్ళు దాన్ని కంటిన్యూ చేయకపోయినా సర్జరీ వేస్ట్ వేస్ట్ అయిపోతుంది ఖచ్చితంగా సర్జరీ చేసిన తర్వాత స్పీచ్ థెరఫీ ఇవ్వాల్సి డెవలప్మెంట్ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఓన్లీ సర్జరీ చేయించుకుని గమ్మగా ఉంటే స్పీచ్ రాదు ఖచ్చితంగా స్పీచ్ థెరఫీ అనేది సర్జరీ తర్వాత నీడ్ అందుకని ముందుగా ఏంటంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ కానీ త్రీ మంత్స్ కానీ చైల్డ్ కి ఒక స్పీచ్ థెరఫీ మెథడ్ ని స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక హీరింగ్ గేడ్ అవన్నీ వాళ్ళు కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు అదంతా వాళ్ళ నుంచి మించి ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ అవుతుంది అనమాట అంటే చైల్డ్ బట్టి ఉంటుంది ఆ హీరింగ్ గేడ్ కూడా సో అది వాళ్ళు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే సార్ ఇప్పుడు మనం సర్జరీస్ చేస్తుంటే ఈ పర్సంటేజ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా నైంటీ పర్సెంట్ ఉంది అలా అంటే చెప్తే ఏం చెప్తారు సార్ అంటే ఇప్పుడు సార్ మామూలుగా హీరింగ్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి దాంట్లో మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ ప్రొఫౌండ్ అని నాలుగు టైప్స్ ఉంటాయి ఈ మైల్డ్ అనేది సహజంగా అందరికి ఉంది ఇప్పుడు సొసైటీలో ఎందుకంటే సెల్ ఫోన్ ఒక పర్ డే ఒక మనిషి త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ ఎక్కువ వాడుతున్నాడంటే వాడికి ఖచ్చితంగా మైల్డ్ హీరింగ్ వచ్చేసి ఉంటుంది ఇంకా మోడరేట్ అంటారా ఆల్రెడీ అది మోడరేట్ అంటే ఏదైనా దెబ్బ తగిలినా కానీ లేకపోతే చెవులు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ లేకపోతే పుట్టినప్పుడు కూడా కొంచెం వినిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే కొందరు అంటారు ఒక పక్కన నిలబడి మాట్లాడితే వినిపిస్తుంది మా పిల్లడికి ఇంకో పక్క వెళ్తే వినిపించడం లేదు అని కొన్ని కొన్ని ఐడెంటిఫికేషన్ సౌండ్స్ చెప్తారు వాళ్ళు లక్షణాలు చెప్తారు సో ఇలాంటి వాటికి కూడా మోడరేట్ వస్తుంది ఇంకా సివియర్ అంటారా కొంచెం వాళ్ళు సివియర్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది ఉంది కదా ఏమంటారంటే మినప్పప్పు వేస్తారు రోల్ గ్రైండర్ 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 సౌండ్ అలాంటిది వాడికి వినిపించడం లేదంటే సివియర్ అంటే మన ఇంట్లో సౌండ్స్ ని బట్టి వాడికి హీరింగ్ ఎంత ఉందని అవగాహన చేసుకోగలము ఇంకోటి వచ్చి స్టీల్ పేట్ వెనక మనం గ్రేట్ తో కొడతాం అది కూడా ఆ సౌండ్ కూడా ఇంచుమించు వినిపించడం లేదంటే వాడు సివియర్ గా ఉన్నట్టే చాలా సివియర్ అది కాకుండా ప్రొఫౌండ్ అంటారు అంటే మనము ఏమంటారంటే బ్రహ్మచోడు సహజంగా పెద్ద బ్రహ్మచోడు ఎంత చెప్పినా ఇనపడు పావు చోడు అంటారు ఎక్కువ యూస్ చేస్తుంటారు ఈ బ్రహ్మచోడు అనే వాడికి ఏంటంటే విమానం వెళ్తున్నా కూడా సౌండ్ క్యాచ్ చేయలేరు సో విమానం చాలా లేడీ వన్ ట్వంటీ డీవీస్ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది మన మనిషి వన్ ట్వంటీ డీవీస్ వినగలడు అంతకని ఎక్కువ అంటే కొంచెం ఇబ్బంది పడతాడు సో అంత ఆ సౌండ్ కూడా వాడు క్యాచ్ చేయలేడు సో అందుకని వాడిని ఏంటంటే ప్రొఫౌండ్ కేసు అంటారు వీళ్ళు చాలా సివియర్ గా ఉంటారు వీళ్ళు ఏ వినిపించదు ఎంత చేసినా కూడా వాళ్ళు ఆ సౌండ్ ని క్యాచ్ చేసుకోలేకుండా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సో మీ లైఫ్ లో సార్ మీరు అనుకున్నారు కదా సో మోడర్న్ అవ్వాలనుకున్నారు బట్ ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చారు కదా మీరు ఎలా సాటిస్ఫై అవున్నారా సార్ ఇప్పుడు ఇంతమంది పిల్లల్ని యాక్చువల్లీ నేనైతే సార్ నా లైఫ్ మా ఫ్రెండ్స్ కానీ నా నా రిలేటివ్స్ కానీ అందరికి గొప్పగా చెప్పుకుంటాను సార్ వాళ్ళు కూడా నాతో అదే అంటారు మేము అందరం ఒకవేళ వెళ్తే నువ్వు ఒక్కడే ఒకవేళ వెళ్తున్నావు అసలు మేము ఎవరు ఈ ఫీల్డ్ గురించి కానీ ఇలాంటి లైఫ్ ఉంటుంది కానీ ఇలాంటిదని ఎప్పుడు వాళ్ళు నాకన్నా ముందు హ్యాపీ అవుతారు నువ్వు ఇంత స్థాయికి నాకు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అందరికి తెలుసు మా బంధువులకి నా ఫ్రెండ్స్ కి అందరికి అందుకని ఏంటంటే వీడు మంచి లైఫ్ లో ఉన్నాడు వీడు పది మందికి సహాయం చేస్తూ అంటే లైఫ్ రన్ చేస్తున్నాడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంటాం అంటే నాకు చాలా హ్యాపీ వాళ్ళందరూ అంటుంటే ఓ ఈ రోజు నా లైఫ్ లో ఇందుకేమో నన్ను ఈ భూమి మీద ఉంచింది ఇతమంది పిల్లలకి నేను సపోర్ట్ చేయడం ఒకటి వాళ్ళ దీవెన్లు నాకు నా ఫ్యామిలీకి రావడం అనేది చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు సార్ ఇంతమంది ఇంతవరకు ఎంతమంది పిల్లలకి మీరు ట్రీట్మెంట్ చేశారు సార్ నేను ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే నేను ఓన్లీ డెఫ్ అనే కాదు అన్ని కేటగిరీస్ చూస్తున్నాను ఎలాంటి కేటగిరీస్ చూస్తాను సార్ ఎక్కువ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే నేను ఎక్కువ ఆర్టిజం అని చూస్తున్నాను సార్ ఇంకోటి వచ్చి మెంటల్ రిటార్డేషన్ కేసెస్ ఎక్కువ ఈ డెఫ్ డెమ్ అనే కేసెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంటాయి మనకి మామూలుగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో చూస్తే ఇంచుమించు టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డెఫ్ అండ్ డెమ్ ఉంటారు సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ మెంటల్ రిటార్డేషన్ చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఎక్కువ అయితే ఆర్టిజం కేసెస్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి అంటే సార్ ఆర్టిజం కేసు అంటే అదొక న్యూరో ప్రాబ్లం అనమాట సో ఇదేంటంటే ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ లెక్క అంటే మెంటల్ రిటార్డేషన్ లక్షణాలు కనపడుతూ ఉంటాయి అంటే ఎక్కువ ఒంటరిగా ఉండడము కమ్యూనికేషన్ చేయకుండా ఉండడము
ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉంది సార్ అది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఈ సొసైటీలో ఆల్రెడీ పెరుగుతూ ఉంది అంటే చాప కింద నీళ్ళలాగా పారు వస్తుంది ఇది నాకు నాకే ఆందోళన కలిగిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడుకుంది డఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాను ఇదే పెద్ద విషయం నేను అనుకుంటుంటే ఇలా మనుషులతో ఇప్పటికే మనుషులతో మనం కమ్యూనికేషన్ చాలా తగ్గిపోయి ఏది హెల్త్ బాగుండేవాళ్ళు అన్ని బాగుండేవాళ్ళు మనమే మొబైల్ తో ఫ్రెండ్ స్నేహం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను సార్ అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే నేను ట్రైన్స్ లో కానీ మనం ట్రావెల్స్ చేస్తూ ఉంటాము పాత రోజుల్లో ఒక ట్రైన్ ఎక్కినప్పుడు ఆ బోగిలో మొత్తం మాట్లాడుకునే వాళ్ళే అందరితో పరిచయం మన దిగేటప్పుడు డైరీలో వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ కూడా రాసుకొని ఆల్మోస్ట్ అందరు కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళు తెచ్చుకుని మనకు పెట్టడం మనం తెచ్చుకుని వాళ్ళకి పెట్టడం ట్రైన్ దిగేటప్పుడు ట్రైన్ పోయి మొత్తం మనకి బాగా చెప్తారు బాగా చెప్తారు ఇప్పుడు మన పక్క వాడు మనతో వచ్చిన వాడు కూడా మన పక్క వాడు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నా కూడా వాడు ఫేస్ చూడకుండా ఫోన్ చూసుకొని మాట్లాడతాడే తప్ప ఫేస్ చూసేది లేదు ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఉన్నాడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నారు ఫేస్ ఫేస్ చూస్తున్నప్పుడే మన యొక్క కరెక్ట్ గా ఉంటుంది సో ఎమోషనల్ కూడా నేను బాధపడి మాట్లాడుతున్నానా లేకపోతే కష్టంతో మాట్లాడుతున్నానా ఇష్టంతో మాట్లాడుతా ఎమోషనల్ రన్ అవుతుంది అప్పుడు మీరు ఇంకొంచెం కమ్యూనికేషన్ పెంచగలరు అది ఏం లేకుండా ఏదో తలదించుకున్నా చెప్పాను చెప్పానులే అన్నట్టు ఉంటే వాడికి కమ్యూనికేషన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు స్పీచ్ డెవలప్మెంట్ కూడా జరగదు ఇప్పుడు మనం ఏదైనా హెల్త్ బాగాలేదని హాస్పిటల్కి వెళ్ళామనుకోండి సార్ మీ నాన్నగారికి ఉందా మీ తాతయ్యకి ఉందా ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు కదా ఇలా దీనికి కూడా ఏమైనా ఉంటుందా సార్ అలా అంటే వాళ్ళ ఫోర్ ఫ్యామిలీస్ కి వంశపారపర్యంగా అట్లా ఉంటుందా అంటే ఆల్మోస్ట్ వంశపారపర్యంగా వచ్చేవి ఉన్నాయి మేనికాల తరపు నుంచి అంటే మేనికం ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ ఫస్ట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండగానే మన కేసు ఇష్టం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే మేనికమా మీది వివాహము ఏ రకంగా జరిగింది మేనికమా దూర బంధువుల అని అడుగుతారు అనమాట కష్టంగా ఎందుకంటే మనలో జన్యులో ఏదైనా లోపం ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు బ్లడ్ ఒకటే మెయిన్ రకం అంటే ఈక్వల్ గా ఉంటుంది సో దాని వల్ల కూడా చేయలేదు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అంటే దీనికి పర్టికులర్ గా ఈ లక్షణాలని ఏ డిజేబుల్స్ కైనా కొన్ని లక్షణాలు చెప్తారు కంప్లీట్ దీని వల్లే పుట్టాడని చెప్పలేకపోతున్నారు ఇంకా రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఎందుకంటే కొందరికి ఏంటంటే మానసికంగా ఒత్తిడి ఉంటుంది కొందరికి ఈ జన్యు ప్రకారంగా ఒత్తిడి ఉంటుంది జన్యు ప్రకారంగా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కొంత ఎక్కువ మెడిసిన్స్ వాడిన వస్తుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లం వల్ల కూడా ఇలాంటి పిల్లలు పుట్టచ్చు సో దాంట్లో మీరు చెప్పినట్టు ఆర్టిజం అనేది ఎక్కువగా పర్సంటేజ్ ఉంది అని చెప్పారు ఎక్కువగా సో ఎలా సార్ దాని నుంచి మనం బయటపడాలంటే సార్ ఏం లేదు సార్ ఎందుకంటే అక్కడ భయం వేసింది సార్ మీరు ఆ మాట అన్న చెప్పిన వెంటనే చాలా భయం వేసింది అంటే ఫ్యూచర్ అలా ఉండబోతుంది నాకు ముందుగానే కనపడింది అంటే ఆర్టిజం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత పేరెంట్స్ ఎవరు కమ్యూనికేషన్ చేయటం లేదు పిల్లలతో ఫస్ట్ మెయిన్ అది ఇంకోటి ఏంటంటే పాత రోజుల్లో పిల్లవాడిని తీసుకున్నారంటే ఇంట్లో ఒక పది మంది ఉంటారు కాబట్టి ఉమ్మడి ఫ్యామిలీస్ కాబట్టి పది మంది పిల్లలు పది రకాలుగా మాట్లాడతారు పది రకాలుగా మాట్లాడతారు పది రకాలుగా బిహేవియర్స్ ఉంటాయి అన్ని గ్యాదర్ చేస్తారు చిన్న పిల్లలు మాట్లాడే పాత రోజుల్లో చిన్న పిల్లలు మాట్లాడు ప్పుడు చాలా అది ఏంటంటే ఒకరు చెప్పినట్టు కాకుండా సొంతంగా మాట్లాడతారు అవును ఇప్పుడు పిల్లలు అంత బట్టి మెదడు అనమాట ఆవుకి నాలుగు కాలు అంటే నాలుగు కాలు అయినట్టే మాట్లాడతారు పాత రోజులు అంటే ఆవుకి నాలుగు కాలు ఎందుకు వచ్చేయనట్టు మాట్లాడతారు ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్స్ ఉండే ఇప్పుడుండే ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అది ఓన్ గా వెళ్ళేది ఓన్ గా ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఓన్ ప్రాసెస్ అనమాట వాడు ఏదైనా ఓన్ గా ఆలోచిస్తాడు ఎందుకంటే ఇంట్లో అందరితో కమ్యూనికేషన్ చేస్తుంటాడు ఆ సపోర్ట్ ఆ ఫీలింగ్స్ చాలా వెరైటీగా ఉంటాయి సో ఈ ఆర్టిజం పిల్లలు ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉండదు వాళ్ళు ఏంటంటే పిల్లలు పుట్టగానే వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచి వాడు కనీసం అంటే ఇది క్రిటికల్ ఏజ్ అంటారు మూడు సంవత్సరాల లోపల అనమాట చైల్డ్ పుట్టినప్పటి నుంచి త్రీ ఇయర్స్ క్రిటికల్ ఏజ్ అంటారు ఈ ఏజ్ లో మన పిల్లవాడిని ఎలా మార్చుకోవాలంటే అలా మార్చుకోవచ్చు ఫుడ్ విషయంలో కానీ మైండ్ ప్రకారంగా కానీ వాడిని ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ప్రతి ఒక్కటి వాడికి ప్రతి ఒక్కటి అవగాహన చేస్తూ మనం సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది అలా మనం చేసుకొని అంటే ఆ పిల్లవాడికి ఫోన్స్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ చేయడము ఫుడ్ పెట్టేటప్పుడు ఇవ్వడం అంటారు మా పిల్లోడు తిరుగుతూ తిరుగు ఆ వయసే తిరిగే వయసు ఆ తిరిగే వయసు నువ్వు ఆపేసి నేను కదలకుండా కూర్చొని పెట్టాలి అంటే అది వేస్ట్ కదా ఏజ్ పెద్దవాళ్ళు కూడా అంటారు ఏ ఏజ్ కి చేయాల్సిన పని ఆ ఏజ్ కి చేయాలి అని సో ఆ ఏజ్ లో వాడు తిరగాలి ఎక్కాలి దూకాలి ఇరగొట్టాలి మళ్ళీ చేయాలి ఇవన్నీ ఫీలింగ్స్ కడు
దిస్ ఈజ్ యాపిల్ దిస్ ఈజ్ క్యాట్ దిస్ ఈజ్ డాగ్ అనే ఇమేజ్ పెట్టి చెప్పేస్తాం సో ఈ డఫ్ పిల్లలకి ఎలా ఉంటుంది సార్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా నేను చెప్పాను క్రిటికల్ ఏజ్ లోపల మనం హీరింగ్ ఏడ్ యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళకి స్పీచ్ తెరఫీ డెవలప్ చేసి నేరుగా డైరెక్ట్ గా మనం నార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ లకు పంపించి అంటే స్పీచ్ డెవలప్ చేస్తూ నార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ కి సపోర్ట్ చేయొచ్చు అది లేదు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఆల్రెడీ టెన్ ఇయర్స్ బేబీ వచ్చాడు టెన్ ఇయర్స్ బేబీ అంటే ఆల్రెడీ మనకి స్పీచ్ డెవలప్మెంట్ ఏజ్ కూడా ఎనిమిది సంవత్సరాల లోపలే ఉంటుంది ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత స్లో అయిపోతుంది ఉంటుంది కానీ స్లోగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన బాడీలో నర్వ్స్ అన్ని డెవలప్మెంట్ అనేది కొంచెం స్లో అయిపోతాయి అనమాట అందుకే చిన్నప్పుడు పెరిగినంత ఫాస్ట్ గా ఒక ఏజ్ వచ్చినప్పుడు తగ్గిపోతారు సో అలాగే ఈ ఈ నర్వ్స్ అన్ని టైట్ అయిపోయిన తర్వాత స్పీచ్ డెవలప్మెంట్ కూడా టైట్ అయిపోతుంది అందుకని ఎనిమిది సంవత్సరాల లోపల పిల్లవాడికి అయితే స్పీచ్ చేయవచ్చు ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే యాక్చువల్లీ మన పిల్లలు ఇంచుమించు త్రీ ఇయర్స్ లోపల రెండు వేల పదాలు వాడగలరు ఈ మూడు సంవత్సరాలు రెండు వేలు అంటే ఇంకొక మూడు సంవత్సరాలకి ఇంకా నాలుగు వేలు అవుతుంది పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎనిమిది సంవత్సరం పిల్లవాడు నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇంచుమించు ఎన్ని పదాలు నేర్చుకోలేదు ఒక నాలుగు వేల ఆరు వేల పదాలు మిస్ అయిపోయాడు ఈ ఆరు వేల పదాలు మిస్ అయిపోయినప్పుడు వాడు కమ్యూనికేషన్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది ఆగిపోతుంది సో అందుకని వాడు స్పీచ్ డిలే అయిపోతాడు ఇప్పుడు స్పీచ్ డిలే అయిపోయినప్పుడు అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే ఆల్రెడీ కొంచెం ఫీల్ అవుతారు మరి నేను సొసైటీలోకి వచ్చినప్పుడు నేను మాట్లాడలేను కదా అందుకని వాడు చిన్నగా కొందరు ఏంటంటే ఎక్కువ కలవకుండా దూరంగా అయిపోతారు కొందరు ఈ పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతుంటారు అనమాట వీళ్ళలో కొందరు ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతారు కొందరు స్లో అయిపోతారు అనమాట సో అసలుకి అలాంటి పెద్ద ఏజ్ పిల్లలు వస్తే మాట్లాడి మేము సైన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం ప్రతి మనిషి తన జీవితకాలంలో రెండు వేల రకాల సైన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం మనం కూడా బాగాలేనప్పుడు అన్నం తింటా అంటే ఇటు వద్ద అంటాం లేకపోతే ఆ క్లాస్ నమ్మకం ఇట్లా అంటాం ఇవన్నీ ఆల్రెడీ సైన్ లాంగ్వేజ్ మన ప్రపంచం మొత్తం ఇంచుమించు మూడు వందల రకాల సైన్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి అంటే వాడుకలో వాడుకు లేని ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సైన్ ఇప్పుడు మీరు కొన్నిసార్లు చూసుంటారు టీవీలో మోగ వార్తలు వస్తుంది అదే అడుగుదాం అంటే బ్రైలీకి అయితే దానికి సంబంధించి ఉంటది సో మనం ఇలా ఇలా అంటుంటారు ఉంటుంది అనమాట దాని ఆల్ఫాబెట్స్ ఏంటంటే ఏ బి సి డి ఎఫ్ జి హెచ్ ఐ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యు వి డబ్ల్యు ఎక్స్ వై జెడ్ ఇట్లా సైన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఆల్ఫాబెట్స్ అన్ని అన్ని కానీ మనకి ఇప్పుడు మనం కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం జనరల్ స్పీచ్ కి వచ్చినప్పుడు మన నెల్లూరు తట్టు బాగున్నావా అని అంటాం అదే తెలంగాణ మంచిగా ఉన్నావా అంటారు నార్మల్ అంటే వాడుకు బట్టి వాళ్ళు ఒక లాంగ్వేజ్ మారిపోతుంది ఈ సైన్ లాంగ్వేజ్ కూడా అంతే అండి ఈ సైన్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే అమెరికన్ సైన్ లాంగ్వేజ్ ఉంది బ్రిటన్ సైన్ లాంగ్వేజ్ ఉంది మళ్ళీ వచ్చి ఫ్రెంచ్ సైన్ లాంగ్వేజ్ ఉంది చైనీస్ సైన్ లాంగ్వేజ్ ఉంది ప్రపంచం మొత్తంలో ఎక్కువ వాడే చైనీస్ సైన్ లాంగ్వేజ్ ఇంచుమించు ఒక టూ థౌజండ్ టూ మిలియన్స్ సో టూ మిలియన్స్ పీపుల్స్ జనరల్ గా ఈ సైన్ లాంగ్వేజ్ ని ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు చైనీస్ సైన్ లాంగ్వేజ్ దాన్ని ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు మీరు ఇందాక చెప్పేటప్పుడు ఏబిసి చెప్పారు సో వార్తలు చెప్పేటప్పుడు వేరే ఏదో చెప్తారు కదా అంటే దీని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టు ఏబిసి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఏరోప్లైన్ ఏరోప్లైన్ ఓ అట్లా అనమాట అంటే దానికి వెళ్ళి ఒక కోడ్ ఉంటుంది అంటే ప్రతిదానికి మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు యాపిల్ ఉంది ఏ పిఎల్ చెప్పలేం సెంటెన్స్ ఒక సెంటెన్స్ కి ఒక సైన్ ఉంటుంది సో ఈ స్పీచ్ థెరపీ ఎట్లా సార్ ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు అంటే ఒక్కొక్కరు తొందరగా నేర్చుకుంటారు ఒక్కొక్కరు లేట్ అవుతుందని మామూలుగా అయితే ఎలా ఎన్ని రోజులు పడుతుంది సార్ అంటే స్పీచ్ థెరపీ తీసుకోవాలి అంటే సార్ స్పీచ్ థెరపీ నేర్చుకోవడం అంటే మెయిన్ మనం ఏ థెరపీ అయినా కానీ స్పీచ్ థెరపీ కానీ బిహేవియర్ థెరపీ కానీ ఫిజియో థెరపీ ఏ థెరపీ అయినా మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఎక్కువ ఉండాలి పేరెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే ఏ థెరపీ అయినా ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక థెరపీ అనేది ఒక చైల్డ్ మన దగ్గరకు వస్తే వన్ అవర్స్ టూ అవర్స్ ఉంటుంది అంతేగాని ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఒకే థెరపీ చేస్తే వాడికి ఇరిటేషన్ అయిపోతాడు సో ఒక థెరపీ మనం వర్క్ చేసిన తర్వాత వాడి ఇంటికి వెళ్ళి హోంవర్క్ చేయాలి ఇంట్లో పేరెంట్స్ చైల్డ్ కాదు పేరెంట్స్ వర్క్ చేయించాలి ఇంకోటి కూడా స్పీచ్ థెరపీ డెవలప్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ గా రాదు ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను స్పీచ్ థెరపీ చెప్పాను స్పీచ్ థెరపీలో అన్నం తింటున్నానని నేను చెప్పాను సో ఆ పదం నేను నేర్పించాను డైరెక్ట్ గా మదర
ఒక జ్వరం వచ్చి వైరల్ ఫీవర్ వచ్చి హీరింగ్ లాస్ వస్తుంది అనమాట తను చాలా ఇంటెలిజెంట్ చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇంటెలిజెంట్గా బిహేవ్ చేసేవాడు ఎప్పుడు హీరింగ్ లాస్ రాగానే తను ఆల్రెడీ చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయాడు అప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ తన చేయలను తీసుకొని తను ఇంట్రెస్ట్ ఆగకూడదు అని పేరెంట్స్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ చేయించి తనకు డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్ బాగా నేర్పించాడు దాంట్లో మంచి సక్సెస్ స్టోరీ అయ్యాడు తను తను బాగా అనుకున్న డెవలప్మెంట్ రేంజ్కి వచ్చాడు అతని జ్ఞాపకార్థంగా ఇలా డెఫ్ గ్యాదర్ చే వాళ్ళందరూ ఒక గ్యాదర్ అయ్యి మనమంటూ ఒక సంస్థ లాగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ అంతర్జాతీయ ప్రభుత్వేతర ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశారు అది ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో స్టార్ట్ చేశారు దీన్ని అప్పటి నుంచి ఒక ఈ డిజేబుల్ డే అది కూడా ఏంటంటే ప్రతి ఇయర్ సెప్టెంబర్ లాస్ట్ సండే జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ ఈ సెలబ్రేషన్ చేస్తారు ఈ సెలబ్రేషన్లో ముఖ్య లక్షణాలు ఏంటంటే ఈ వినికిడి సమస్య వల్ల ఆ బాధపడే పర్సన్స్ ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు దాంట్లో మెయిన్ అనమాట వాళ్ళు ఏం వాళ్ళు అంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళు పెట్టుకున్న పాయింట్స్ ఏంటంటే అసలు ఈ ప్రాబ్లం వల్ల వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నారు వాటికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అంతేకాక ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వీళ్ళు ఎలా వెనకబడుతున్నారు దానికి సపోర్ట్ చేయడం ఏంటి ఇంకోటి వచ్చి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చాలా వరకు కాలేజెస్ ఇప్పుడు మనకి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ నార్మల్ పిల్లలకు ఉన్నంతగా వీళ్ళకి ఉండవు తక్కువగా ఉంటాయి అవి లేకపోతే వీళ్ళు సపోర్ట్ చేయాల్సిన ప్లేసెస్ ఏంటి అట్లా అన్నిటి విషయాల మీద అంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఏంటంటే ఇప్పుడు కల్చర్ పెరిగే కొద్దీ మొత్తము మారిపోతూ ఉంది టెక్నికల్గా అయితే ఏమి సో ఎడ్యుకేషన్ అయితే అన్నీ మారుతున్నాయి అవన్నిటి వాళ్ళు ఈక్వల్గా అవ్వడం కోసం ఈ సంస్థను ఒక ఆర్గనైజ్ స్టార్ట్ చేసి దాంట్లో ఒక లోపాలన్నిటిని వీళ్ళు సొల్యూషన్ చేసుకుంటున్నారు అందుకని దీన్ని ప్రపంచ బదిలీ దినోత్సవం ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు సో ధన్యవాదాలు సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ అంటే అంటే నిజంగా అంటే ఈ షో ఇప్పటికే కాదు నేను ఇంకా చాలా విషయాలు నాకు మనసు అలా ఉండిపోయి అడగాలని సో అవన్నీ మనకు సమయాభావం వల్ల అడగలేకపోతున్నాను మరొకసారి అవకాశం వస్తే మరొకసారి కలుసుకుందాం మనం మాట్లాడుకోవడం కాదు చూసే వాళ్ళు కూడా చాలా అవగాహన తీసుకురావాలని ప్రయత్నించడానికి ప్రయత్నిద్దాం సార్ నమస్కారం సో వ్యూవర్స్ నాకు ఈ ఇంటర్వ్యూలో నాకు బాగా అర్థమైన విషయం ఏంటంటే మనిషికి త్రీ ఇయర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది ఒక విషయం నేను అవగాహన చేసుకున్నాను అలాగే మీరు కూడా చేసుకుంటారు అనుకుంటాను సో జీరో టు త్రీ ఇయర్స్ పిల్లలకి సో మొత్తం తల్లిదండ్రులే బాసటగా నిలవాలి అప్పుడే వాళ్ళ ఉన్న మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి అలాగే పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈరోజు భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేసుకోవాలనో లేదంటే ఇద్దరు కలిసి బాగా సంపాదించుకోవాలనో మనం సంపాదన బాగా పెంచుకుంటున్నాం కానీ మిగతా విషయాలు అన్నింటికీ చాలా దూరం అయిపోతున్నాం సో నన్ను బాగా ఆందోళన బాగా గురి చేసిన విధానం ఏంటంటే ఇప్పటికే మనిషి మధ్య దూరం పెరుగుతుంటే ఇప్పుడు మనిషే తనకు తానే దూరంగా మారిపోయే కొత్త రకం జబ్బు ఒకటి ఇప్పటికే ఎక్కువ పర్సంటేజ్గా ఉందని చెప్పారు నేను ఆ విషయంలో చాలా ఆందోళన చెందాను అందుకే మనం జీరో టు త్రీ ఇయర్స్ పిల్లలకి దగ్గర అవుదాం వాళ్ళకి ఆ త్రీ ఇయర్స్ వరకు కూడా ప్రతి విషయంలో మనమే తోడుగా నిలుద్దాం మన పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తుని ఇద్దాం నమస్కారం ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి మాగుంట లేఅవుట్ మినీ బైపాస్ నెల్లూరు